നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കേറെ പരിചയപ്പെടേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിം കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹം രാവിലെ തൊട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അഭിമാനപൂർവ്വം ഇബ്രാഹിമിനെ നമസ്കാരം നമസ്കാരം അപ്പൊ എന്തെല്ലാം കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളോടാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് നടന്ന കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഒരു ഒൻപത് മണിക്ക് ഇറങ്ങി പിന്നെ വടകര പോയി ഗുളിക വാങ്ങിച്ച് മുടപ്പിലായി ഒരു പേഷ്യന്റ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇല്ലാത്ത കിഡ്നി പോയ ഒരു പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു അവർ കൊണ്ടുകൊടുത്തു പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും ഇവിടെ ചുറ്റുപാടത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ ഈ മെഡിസിൻ കൊണ്ടുകൊടുക്കും പിന്നെ ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റേഷൻ കടയിൽ തിരക്കുണ്ടാവും ഈ അരിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനും മറ്റുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിവരെ അവിടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു മണിക്ക് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പിന്നെ രണ്ട് മണിക്ക് പിന്നെയും തുടങ്ങും അങ്ങനെ പിന്നെ വടകര പോകണ്ടാവും മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാനുണ്ടാവും പിന്നെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അത് കൊണ്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ അതെല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയത് മുതൽ ഒന്നര മാസത്തോളം അത് കണ്ടിന്യൂ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഒരു ഞങ്ങൾ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു കൂടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിട്ട് നമ്മളൊരു മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് മാറി നിൽക്കണം ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് സഹകരിക്കും മാറി നിൽക്കും അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും കൂടി നിൽക്കും അപ്പം ഇതിൽ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത എന്നാലും കുറേ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ നമ്മളോടാരും കാര്യത്ത് സംസാരിക്കോ നീ എൻ്റെ പണി നോക്കി അങ്ങനത്തെ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടാവില്ല അത് പറയാനുണ്ട് പിന്നെ പോലീസുകാർ ചോദിക്കും നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി കാർ കണ്ടവൻ സംസാരിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കി അവർ വിടും എവിടെ പോകണമെങ്കിലും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയും അതിനോട് മാസ്ക് വെക്കാൻ പറയും ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചൊക്കെ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ പറയും നല്ലൊരു സഹകരണം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തും പിന്നെ ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ സിവിൽ ഡിഫൻസിൻ്റെ വളണ്ടിയർ ആണ് അവർ പറയുന്ന അവർ ചെയ്ത കോർഡിനേഷൻ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ആർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ആയത് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ വെട്ടം പാലിയേറ്റീവിൽ ആയിരുന്നു മുമ്പ് അവരെ കീഴിൽ ഡിസാസ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് കോഴിക്കോട് ട്രാക്കിന്റെ കോഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ആ അതിന്റെ ട്രെയിനിങ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിന്റെ ഇതൊക്കെ കിട്ടും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഈ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ ഇതിലുള്ളതാണ് പിന്നെ സന്നദ്ധ സേനയിൽ ഇവിടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ സന്നദ്ധ സേനയിൽ ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ അത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതിന്റെ ഒരു ഭാഗ വാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ചെറുപ്പം മുതലേ ഉണ്ടായ ഒരു പത്ത് പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്റെ ഒരു പെങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുമ്പോൾ മരണപ്പെട്ടു ഹാർട്ടിന് ഒരു വാള് കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ മാസവും ഒരു രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആവും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഞാൻ ആ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആ സമയത്ത് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന സമയമല്ല അത് പെയിൻ ആൻഡ് വാലിറ്റിൻ്റെ രോഗം കൊള്ളുന്ന സമയം തന്നെ ഇവിടെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ബ്ലഡ് കൊടുക്കാറും പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ബ്ലഡ് എല്ലാം കൊടുത്ത് അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ എല്ലാ ചുറ്റും അവിടെ പോയി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിലാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഫാദർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു അത് കുറച്ച് ആ കഴിവ് കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയത് ആരും ആരെയും അറിയിച്ചുകൊണ്ടോ എല്ലാ രണ്ടാളെ അറിയിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പോവും ചില ആളുകൾ ചിരിക്കും ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയും എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയും കുടുംബം നോക്കിയാൽ പോരാ പറ്റില്ല എന്നാലും ഞാൻ ആ മേഖലയിൽ തന്നെയാണ് പോവാൻ ഉള്ള ഒരാളെ ഇതൊന്നും എടുക്കൂല ഏറ്റവും വേദന തോന്നിയ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സഹായിച്ചിട്ട് മനസ്സിൽ ഏറ്റവും സംതൃപ്തി തോന്നിയ ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു പേര് എടുത്ത് പറയണ്ട എന്നാലും പറയാണ് നമുക്ക് ഈ ജാതിപരമായിട്ടും പിന്നെ അല്ലാതെയും പിന്നെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടെല്ലാം
രക്തം കയ്യിലൊക്കെ രക്തം പുരണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട മുണ്ടാലൊക്കെ ഇട്ട് ഓടി പോയ ചരിത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും പിന്നെ ഒരു രേഖയായിരുന്ന നമ്മൾ ആ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യനായി ജീവിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ആരെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല ആരെ എന്തെങ്കിലും ഗുരുസാറ്റിക്കലോ അല്ല മറ്റൊന്നും അത് മോഹിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ പ്രളയം വന്ന സമയത്തൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രളയത്തിനാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ഇറങ്ങി തരിക നാല് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് ഈ വെട്ടം പാലേറ്റിൻ്റെ കൂടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഞങ്ങളൊരു ക്യാമ്പ് ചെയ്തിന് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറും ഞങ്ങൾ പത്ത് രൂപ ഗിരീഷ് ഡോക്ടർ ഗിരീഷ് ബാബു ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു മണൽ മോഹനേട്ടൻ ഇങ്ങനെയൊരു ടീം ആ ടീം വർക്കായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ പോയി ഞാൻ ഇലക്ട്രീഷ്യനാണ് എന്നെ ഞാൻ ഈ മോട്ടറുകളും മറ്റുള്ള വയറിങ് സംബന്ധമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഓരോ കഴിവുള്ള ആളുകൾ ഓരോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമായിരുന്നു അതെല്ലാം ശരിക്കും കണ്ണെന്ന് വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു പാട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു പാട്ടുപാടി മറ്റേ അല്ല കുഞ്ഞു പിന്നെ ഗിരീഷ് ബാബു സാറ് പിന്നെ ഇത് ഇത് ചെയ്ത ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ലൊരു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇതാണായിരുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബോധനപ്പെട്ട ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരാണ് ശരി കേന്ദ്ര എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഒരു മാരിയെ തടുക്കാൻ നോക്കുകയാണ് എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എൻ്റെ തുടക്ക കാലത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം അത് അത് പറഞ്ഞ പിണറായി പറഞ്ഞ ഒരു അമ്പത് എനിക്ക് അമ്പത് വയസ്സായ അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതിന് നിൽക്കണ്ട നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ഈ പനി നോക്കുന്നതും മറ്റേ അങ്ങനത്തെ സംഗതി ഞങ്ങൾ ടീം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയില്ല ബാക്കിയുള്ള കാര്യം മാസ്ക്കൊക്കെ വെച്ച് പുറത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അവർ കൂട്ടം കൂടുന്ന അതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ ആംബുലൻസ് വഴി ഒരുക്കുക റോഡ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൈ കൂടുതലായിട്ട് ഈ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ മാറ്റി അവരോട് പറയും നിങ്ങളിങ്ങനെ മാറി നിൽക്കണം പോലീസാരല്ലാതെ നമ്മള് അത് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ സംഭവം എന്താ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മുഖത്ത് നോക്കും അപ്പൊ ആളുകൾ ഇവരെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും ചെറുപ്പക്കാർ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇടത്തക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവരിങ്ങനെ നോക്കും അപ്പൊ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഞാൻ പറയും ഇങ്ങനെ ഇതാണ് അപ്പൊ കയ്യിൽ എന്റെ ഇതുണ്ടാവും അപ്പൊ കണ്ട് കുറച്ച് മാറി നിൽക്കും അല്ലാത്തവർ പിന്നെ അങ്ങനെ മാറാതെ ഒരു ദാഷ്ട്യം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പൊ അവരോട് പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞേ എന്നാലും അപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ പോലീസൊക്കെ വന്ന് ഞാൻ അവർ മറ്റും പോലീസ് വരുമ്പോൾ അവർ മാറി നിൽക്കും പിന്നെ കടക്കാരെ പറയും നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കണം എന്നാലും മരുന്ന് തരുന്നൊക്കെ പറയും അത്രേ റേഷൻ കടയിൽ തന്നെ അങ്ങനെയായിരുന്നു റേഷൻ കടയിൽ തിങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അരി കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കില്ലെങ്കിൽ പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ മാറി എന്നുള്ള ഒരു അത്രയും ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പം എല്ലാ ആളുകൾക്കും മനസ്സിലായി ഇപ്പം വടകര ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ നമ്മളെ ഈ കോവിഡ് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ബോധം വന്നു നമ്മളിത് നമുക്കിത് ഈ വലിയാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സംഗതി അത് മാറിയേക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നല്ലപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ ഞാൻ സേഫ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് അവിടെയൊക്കെ ഉള്ളൂ തൃശ്ശൂരൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വരില്ല ഇവിടെ വന്ന അപ്പ് നോക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു ധിക്കാരപരമായ പല ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എന്റെ പണി നോക്കോ അത് വരട്ടെ വരുമ്പോ നോക്കാ അങ്ങനെയല്ലേ ഓരോരോ അതൊരു തമാശ രൂപത്തിലുള്ളതുകൊണ്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് അതേരോടൊക്കെ പിന്നെ അത്രയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു അറിവൊന്നും നമ്മൾക്കില്ലാത്തോണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ മിണ്ടാതിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരിടുന്നും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒക്കെയുള്ള സഹായങ്ങളും സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് കിട്ടിട്ട് നല്ല നല്ല പോലീസ് ചേർന്ന് വടകരയുള്ള ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു കേസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തെന്നാണ് വടകര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വന്ന ഇയറിങ്ങിന് വേണ്ട ഒരു ബാറ്ററി അത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലായി വന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ പോലീസുകാർ അപ്പോൾ അതിനോട് കൈ കഴുകുക നമ്മൾ കൈ കഴുകുന്നൊക്കെ ആദ്യമേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൈ കഴുക
മതിയാവുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നല് വരും സമയം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താണ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ റോൾ മോഡല് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യു ചെയ്യാൻ ഉപ്പ തന്നെയാണോ എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലുള്ളത് പറഞ്ഞാല് ഒരു പണ്ടത്തെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഒരു കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പറിലായിരുന്നു ചന്ദ്രിക പേപ്പർ കൊണ്ട് അല്ല സജീവ നാട്ടുകാർക്ക് നല്ല അറിയപ്പെടുന്ന ആളായിരുന്നു ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ കൂടെ പല ആളും പറയാം എൻ്റെ ബാപ്പാൻ്റെ അതേ സ്വഭാവം അതിനൊക്കെ ഞാൻ അതേ മേഖലയിലാണ് പോകുന്നതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കരിയാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമായിരുന്നു കിട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മരണസമയത്തെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മൂപ്പരിപ്പ് ഇല്ല പിന്നെ ജ്യേഷ്ഠൻ പിന്നെ അത് ജ്യേഷ്ഠനക്കാരുടെ പ്രവർത്തനം എല്ലാവരും ഈ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കളരിയും കാര്യമൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇടപഴകുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസമുള്ള ആളുകളാണ് അവരുടെ കണ്ണീരും കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതി അവരുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി തിരിക്കുകയാണ് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ അസുഖങ്ങളുള്ള ആളുകളായിട്ട് കണ്ട് പരിചയം കൊണ്ട് അത് അതായത് മെയിനായിട്ട് പിന്നെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൾഫ് രാജ്യം അവിടെയുള്ള ആളുകൾ സഹായങ്ങൾ കിട്ടാറുണ്ടോ ഇല്ല സഹായം അവരോടൊന്നും സഹായമില്ല കയ്യിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ടിക്കറ്റിൻ്റെ പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ കുറേ ആളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വരേണ്ട ഞാൻ ഇപ്പം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഈ രീതിയിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് കയ്യിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവും കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന പൈസ ആർക്കെങ്കിലും എന്താ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ശീലിച്ച് പോയാൽ ചെറുപ്പം മുതലേ അങ്ങനെ കുറെ പണം കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ആ പണം കൊണ്ട് രോഗം മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള സ്വത്ത് കൊണ്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്നല്ല ഇവിടെ മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് പിന്നെ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴ് എന്തായാലും ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും ആവശ്യം വരും അല്ലേ അവര് അവരുടെ സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ പറയും ആദ്യമൊക്കെ പറയും പിന്നെ അവർക്ക് അറിയാം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഇത് മേഖലയിലാ പോവും അത് ആ സമയത്ത് അറിയുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ കാലത്ത് ഒന്നും പറയില്ല എവിടെ എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർക്കൊരു ആവേശമായിട്ട് മക്കൾക്കല്ല നല്ലൊരു ആവേശം ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊന്നും പറയാം നെഗറ്റീവായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഞാൻ വെറുതെ ചോദിക്കാം ഇബ്രാഹിമിനോട്ട് ഇതൊരു നല്ലൊരു കാലഘട്ടമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ തീർച്ചയായും കാരണം വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ചേരാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയൊക്കെ മാറി എല്ലാം നല്ലൊരു അങ്ങനെ ഒരു 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 കാലഘട്ടം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രം അത് വേണമെന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ മതിൽക്കെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവിതം മാറി മാറി വിശാലമായ എല്ലാവരും കൂടി ഇടപഴകുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇനി വരണം വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പം പറഞ്ഞ ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരിക്കും ഇത് ദൈവം ഇറക്കിയതായിരിക്കും ഈ ഒരു വിപത്തിനെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ അതിൽ മാറിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോക ലോകം മുഴുവനാണ് ആർക്കും അവിടെ ജാതി ഭേദം രാഷ്ട്രീയം മതം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാവരും ഏകകണ്ഠേനെങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമല്ല അവർക്ക് ഈ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ മതിൽക്കെട്ടിനുള്ള ജീവിതമാണ് അത് വല്ലാത്ത കാര്യമോ ഞാൻ പല സമയത്ത് ഗിരീഷ് സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എനിക്ക് കെട്ട് ഇതാക്കാറുണ്ട് ചുറ്റുമതിൽ പത്ത് സെൻറ്റിൻ്റെ പത്ത് സെൻറ്റിൽ മൊത്തം മതിൽ കെട്ടിയിട്ട് മുമ്പെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് തറവാടുള്ള സമയത്ത് ആ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഉപ്പ് മുളക് എല്ലാ സാധനവും വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ മാറി ആരോടും മിണ്ടില്ല ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുക എന്തും ഇല്ലെങ്കിൽ ആരോടൊന്നും പറയാതെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രീ ഇടാം നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അവരോട് പറയും ഭാര്യനോട് പറയും എന്തെങ്കിലും ആ ഇടവിലത്തെ പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ചാൽ തൽക്കാലമായിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും അവർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ എന്നാലും പോകും ചില എന്താ അങ്ങനെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം ബ്രാൻഡ് സംബന്ധിച്ചോളം ദൈവ ജീവിതം ജാതി മതം രാഷ്ട്രീയം ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതായിരുന്നു അത് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ജാതി ഉള്ള അതായത് ഈ പള്ളി കമ്മിറ്റി കാര്യങ്ങളുടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ പിന്നെ അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയി കിട്ടിയത് പിന്നെ അ
ഈ ഒരു മാറ്റം നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയും ഈ മനുഷ്യൻ മാറുമോ ഇത്രത്തോളം ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകം മുഴുവൻ മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും പഴയതിലേക്ക് പോകും എന്ന് ഇബ്രാഹിം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതിൽ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചാളുകൾ മാറും കുറച്ചാളുകൾക്ക് അത് ബോധം വരും മാറാത്തതൊന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ മതഭ്രാന്തന്മാരുടെ മതവിശ്വാസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ അത് മാറി നടക്കും അത് ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെയാവും അതിപ്പോ ഇന്നലെ പിണറായി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറന്നാം മാസത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പോലും അവർ അതിനെ പിടിച്ച് രണ്ട് പ്രളയം ഒന്നല്ല രണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നിപ്പ വന്ന് നിപ്പയുടെ സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങള് വല്ലാത്തൊരു ഇതിലായിരുന്നു എന്താ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി ചോദിക്കാം അല്ലെ എന്താ ചെയ്യാണ്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ അവര് വിളിക്കും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കും പോകേണ്ടി വരും ഇബ്രാഹിം അങ്ങനെ ഇവര് വിളിക്കും പോകേണ്ടി വരും നമുക്ക് പോകണം ഞങ്ങൾ തീയർ എന്തെങ്കിലും തീയറണം ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ അങ്ങനെ എപ്പോഴും വാട്സപ്പിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ എന്താ പോകേണ്ടത് ഞങ്ങൾ വരണോ അല്ല എവിടെയാ പോകേണ്ടത് ഞാൻ ഇന്നലെ തിരുവള്ളൂർ പോയിട്ട് ഒരു മരുന്ന് ഈ ക്യാൻസർ സെൻറ്റിന്റെ ഒരു മരുന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് മരുന്നുകളൊക്കെ എങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു അത് ഉണ്ടാവില്ല ചില ആളുകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന അവര് വിളിച്ചു പറയും മെഡിക്കൽസിൽ അവിടെ കൊടുക്കണം ഇന്ന ആള് വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈ വായനശാല അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആൾക്കാർ പണം തരും ഇവരെ ഇത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അവർ വാങ്ങിക്കൊടുക്കും അല്ലാത്തത് കുറെ മെഡിസിൻ നമുക്കിപ്പം ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും കുറെ മെഡിസിൻ ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കുറച്ച് ആളെ തന്നിട്ട് അതൊക്കെ കൂട്ടി ഈ കിഡ്നി പോയ ആളുകൾക്കും ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കും ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ അധികം വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾ പണം ഉണ്ട് അവർ പണം തരും അപ്പൊ നമ്മളെ മരിച്ച വായിച്ചു കൊടുക്കും അത് പിന്നെ പുതിയ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് നീതി മെഡിക്കൽസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മരുന്ന് ഉണ്ടാവും ഇത്ര പെർസെന്റ് ഇത് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അത് കൊണ്ട് കൊടുക്കും അവർക്ക് പൈസ ഇല്ല അപ്പൊ മരുന്ന് സമയത്ത് എത്തുമ്പോ തന്നെ അവർക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷം ഞാനൊരാളെ ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ബ്ലത്തവാൻ്റെ ഒരാൾക്ക് ആദ്യമായി മരുന്ന് കൊണ്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഡെയിലി നാലും അഞ്ചും വീടുകളിൽ മരുന്ന് എത്തിക്കുന്ന രൂപത്തിലായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് വരെ മരുന്ന് എത്തിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു പിന്നെ ഈ ട്യൂമറിന്റെ ഒരാൾക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് മരുന്ന് അത് നാലായിരത്തി ചില രൂപയൊക്കെ വില വരുന്നുണ്ടാവും മരുന്ന് ചിലതൊക്കെ വില ഈ വിലയായിരിക്കും ചിലത് നൂറും അമ്പതും അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവും രണ്ടായിരം മൂവായിരം ഒക്കെ വില ഉണ്ടാവും നമ്മളെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാണ്ട് സഹായിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പക്ഷേ പണം പണം ഇല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എല്ലാം കുറെ ആളുകൾ സഹായിക്കും ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് നമ്മളെ ഈ വെളുത്തമല വായനശാലയും പേനൻ്റ് വാലി ടീവിൻ്റെ എല്ലാ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരൊക്കെ കുറെ സഹായിക്കും ആവശ്യം മരുന്ന് കൂടെ പറയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവരെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ കിറ്റ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാനും അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഫുഡിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ ഞാൻ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇല പേപ്പർ ചക്ക പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഇപ്പം പകുതി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പകുതി ഇപ്പം സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം പകുതി തന്നെ അവരിപ്പം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളു അപ്പൊ കുറെ തേങ്ങ തേങ്ങ എല്ലാം എത്തിച്ചു കുറെ തേങ്ങ എല്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിലൊക്കെ അവർ ഇബ്രാഹിം മുതപ്പുറം ഇബ്രാഹിം അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഞാൻ ഇത് കൊണ്ടു കൊടുക്കുക ആവശ്യം വരുമ്പോൾ സാധനം എത്തിച്ചു കൊടുക്കും ഞാനിങ്ങ് പോരും ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇത് വന്നിട്ടുള്ള അനുഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മളെ ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല ഈ സർക്കാരിന്റെ കൂടെ നമ്മളും ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് എല്ലാ ഇതിൽ നിൽക്കണം മാറി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി സന്നദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആരും മാറി നിൽക്കരുത് ആരും മാറി നിൽക്കരുത് ഒരുമിച്ച് നിന്നാലേ ഇത് നടക്കുമോ ഞാൻ കുറച്ച് ആളുകൾ മാറി നിന്ന് ഒരു വിഭാഗീതിയിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലൊന്നും ഇത് പോവില്ല നമ്മൾ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാല് പിന്നെ വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമാണ് നമുക്കത് എല്ലാവരും തോളോട് തോളോ ഒരുമിട്ട് കൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യണം